எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபார்மெட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷனல் ஃபங்க்ஷன் தான் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இதில் நிறையா யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்குது நிறையா வேலையை நம்மளுக்கு ஈஸி பண்ணி கொடுத்து ஈஸி பண்ணி கொடுக்கும் அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நம்மளும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பிரிண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ட்ரீ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா த ட்ரீ ஹேஸ் green colored leaves and red colored flowers அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன் நம்ம இதை பிரிண்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக அது வந்து அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிரும் சப்போஸ் நம்ம ரெண்டு பேராமீட்டர் இதுக்கு வச்சுருக்கோம் லீவ்ஸ் ஈக்குவல் டு க்ரீன் ஃப்ளவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெட் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்ம இதில் கன்கார்டினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் கோட்ஸ் போட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டு அந்த ப்ளஸ் நடுவில் இந்த மாதிரி கொடுப்போம் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸுக்கும் இந்த பேராமீட்டர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இடையில் கொடுத்தோம்னா இப்போ அதே தான் நடக்கும் பட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு பேராமீட்டராக கொடுத்து அதை வந்து நம்ம இங்கே வேரியபிளாக கொடுத்து அந்த வேரியபிளை வந்து இங்கே நம்ம கன்கார்டேட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு வகையாக எழுதுறது இதை விட எஃபிஷியண்டாக நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா அங்கே தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷனை எழுதுகிறோம் இதை இதே ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எழுதுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நான் இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இந்த ப்ளஸ் கன்கார்டினேஷனுக்கு பதிலாக நம்ம கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டு இங்கேயும் ஒரு கேர்லி ப்ராக்கெட் போட்டு போட்டோம்னா இது என்னென்னா ரெண்டு பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் டூ பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அந்த பிளேஸ் ஹோல்டரில் நம்ம இங்கே இந்த ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணணும் இப்போ இந் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இதுக்கு பேர் என்னென்னா பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ்னு பேர் நான் வந்து ரெண்டு பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டு கலர் லீவ்ஸ் கலர் அண்ட் ஃப்ளவர் கலர் கொடுக்குறதுனால இதில் நான் ஃபார்மட் அப்படின்னு மெத்தட் கால் பண்ணி அதுக்கு வந்து நான் லீவ்ஸ் கமா ஃப்ளவர்ஸ் இதை ரெண்டையும் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது அப்படியே ரீப்ளேஸ் ஆகி வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஹோல்டருக்கும் பேராமீட்டருக்கும் ரெண்டாவது பேராமீட்டருக்கு ஃப்ளவர்ஸும் அந்த ஆர்டர் படி ரீப்ளேஸ் ஆகும் நீங்கள் இதை மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா மாற்றி ரீப்ளேஸ் ஆகும் அந்த ஆர்டர் தான் இங்கே முக்கியம் என்ன ஆர்டரில் இருக்கோ அந்த ஆர்டரில் அந்த பிளேஸ் ஹோல்டரில் போய் செட் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவர்ஸ் ரெட் கலர் வரும் அடுத்து க்ரீன் கலர் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா த ட்ரீ ஹேஸ் ரெட் கலர் லீவ்ஸ் ஏன்னா ஃப்ளவர் கலரை கொடுத்துட்டோம் அதனால் ஸோ இதே வந்து நம்ம இது ஒரு இன்னொரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தடில் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுக்கு போதாக பொசிஷனல் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லைனா பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் போட்டுருவோம் ஒன்றும் இல்லை அந்த கேர்லி பிரேசஸ் தான் அதுக்குள்ளே ஜீரோ ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஒன் செகண்ட் பொசிஷன் நம்ம ஜீரோ பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பைத்தானில் அதனால் ஜீரோவில் உள்ள பிளேஸ் ஹோல்டர் இது ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டாவது பரா பராமீட்டர் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் எத்தனை வரிசையை எத்தனை கொடுத்துருக்கீங்களோ அது வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிக்கும் ஃபஸ்ட் லீவ்ஸ் கொடுத்ததுனால ஜீரோத் பிளேஸில் வந்து அது ரீப்ளேஸ் ஆகிரும் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் ஃப்ளவர்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகிரும் இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக க்ரீன் கலர் லீவ்ஸ் அண்ட் ரெட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ்னு வந்தது ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே இங்கே இந்த மாதிரி மாற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி மாற்ற தேவையில்லை இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் கலர் மாறி வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் போய் இந்த இண்டெக்ஷை வந்து மாற்றி விட்டிங்கன்னா போதும் ஒன்றுக்கு போல ஜீரோ ஜீரோக்கு போல ஒன் போட்டு விட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் லீவ்ஸுக்கு க்ரீன் கலர் வந்து ஃப்ளவர்ஸுக்கு வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்து இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது இதுலையே அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி பொசிஷனல் பராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஒன்று எம்டி பராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இன்னொரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நேம்டு பராமீட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே லீவ்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டு
இங்க ஒண்ணு இங்க ஒரு லீவ்ஸ் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அப்படியே चेंज ஆகி வந்திரும் レッド கலர் லீவ்ஸ் அண்ட் पर्पल கலர் फ्लावर्स சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இதல இருக்கு ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மட்ல இன்ன நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு நம்ம பேசிக்கா ஒரு நாலு ஃபீச்சர் பாத்துறோம் இதுவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க புரோகிராம் பண்ணையில இந்த ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா நீங்க யூஸ் பண்ணனுமா அப்படினு கேட்டிங்கனா இது கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ண நிறைய இந்த மாதிரி ஹேண்டியா நீங்க நிறைய ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் பொசிஷனல் பாராமீட்டர்ஸ் கீவேர்ட் நேம்ட் பாராமீட்டர்ஸ் அப்புறம் எம்டி ஆ கொடுக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருந்ததுனா நீங்க வந்து மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்